subscribe to my channel and press the bell icon. Hi my dear friends. My name is Suresh. I am the Suresh Academy for All Competitive Exams. Here is my topic of AP Bifurcation Class 1. This class is the history of AP Bifurcation. So, I will tell you about the contents of the content. Bifurcation of Andhra Pradesh and its administrative, economic, social, cultural, political and legal implications and problems are nature. So, we will talk about the history of AP Bifurcation, AP Bifurcation Act and at the same time recent issues regarding AP Bifurcation Act. So, I will explain the history of AP Bifurcation every day. So, this topic is every one student who is prepared for APPSC preparation. So, we will talk about the topic. So, we have the history of AP Bifurcation in 1953. So, in 1953, we have the history of AP Bifurcation in 1953. So, in 1953, we have the history of AP Bifurcation in 1953. So, in the Madras presidency, रायल सीमा एंड कोस्टल आंध्रा गुड़ा मद्रास प्रेसिडेंसी लो अपुर कल्सी उन्देवी सो अपुटलो मनम ये वक्षे आल अन्ना कुड़ा मद्रास कोची वक्षे आल सिन अप वारिस्तिति उन्देवी सो चाला मंद तेलुगु वालों कुड़ा मना तेलुगु अनेवी सेपरेट स्टेट मना कावल यानी अपुटलो डिमांड चेडम जरिगिंदी सो इवानी दृष्टलो पे� पोटिस्री रामुलगारु फास्टिंग अने स्टार्ट चेसार। तो दीनि वल्ला लैंग्वेज बेसिक्स ना माकु आंध्रा स्टेट अने दी कावाले अनी डिमांड चेसार। पोटिस्री रामुलगारु। तो इना 19 अक्टूबर 1952 ना यो का फास्टिंग अने दी स्टार्ट चेसार। तो स्टार्ट चेस ना पुरु जोलाल नेहरूगारु ये फास्टिंग चाला ल 58 डेस ऐतिहासिक अपड़ की कोड़ा फास्टिंग चेस तूने और ना डू ऐते 15 दिसंबर ना पोटिस्ट्री रामुलगारु चानी पौड़म जरिये दी ये फास्टिंग चेस तू अपड़ जोहालाल नेहरुगारु ये विषय ने सीरियस गतिस कोड़न जरिये दी सो ये पढ़ ऐते पोटिस्ट्री रामुलगार चानी पायरो अपड़ राष्ट्रमलो मत्थम अंता स्ट्राइक्स चेयडमु इलांट वन्नी जरुगुत्तु न संदर्बम्लो 19th December ना नेहरुगारु लोकसबलो अनाउस चेसारु वक सप्रेट आंध्रा स्टेट नहिते में फाम चेस्तामु on the basis of language अनी चेपड़म जरिगिंदी तरवाता 1953 लो आंध्रा स्टेट नी फाम चेसारु on 1st October 1953 So, this date is very important. In the exam point of view, we will have a chance to get this date. And we will have a chance to get this date. Who is the first Chief Minister of Andhra State? So, Tanguturi Prakasham Panthulugaru is the first Chief Minister of Andhra State. So, Andhra State is where we are from. 1953, October 1st started. So, in Andhra State, we have a only coastal Andhra and Raya Sima Matra in Telangana. So, this is your Gurthu Pet Calls. Then, we have 1953, December 22nd, the States Reorganization Commission has been done by the Prime Minister Jawaharlal Nehru. So, this States Reorganization Commission is that in a lot of countries, there is a lot of struggle in a lot of states. So, we have to do this States Reorganization Commission on language basis and we have to do this in a lot of states. We have to do this States Reorganization Commission. So, in the States Reorganization Commission, we have a point to appoint this point. So, Justice S. Fazal Ali, he has a 
హెడ్గా ఉంటారు ఈ స్టేట్స్ రీఆర్గనైజేషన్ కమిషన్లో అండ్ ఎన్హెచ్ ఖుంజ్రు అండ్ కేఎం పనికర్ వీళ్ళు మెంబర్స్గా ఉంటారు అని ఈ యొక్క స్టేట్స్ రీఆర్గనైజేషన్ కమిషన్ అనేది ఏర్పాటు చేశారు సో మనకి ఆన్ ద బేసిస్ ఆఫ్ లాంగ్వేజ్ మన ఆంధ్ర స్టేట్ని కూడా ఫామ్ చేయాలి అని అనుకుంటున్నారు ఈ స్టేట్స్ రీఆర్గనైజేషన్ కమిషన్లో అండ్ ఎట్ లాస్ట్ రిపోర్ట్ని వీళ్ళు నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్లో సబ్మిట్ చేయడం జరిగింది సో ఆ రిపోర్ట్లో హైదరాబాద్కి సంబంధించి ఏ ఏ పాయింట్స్ రాశారో మనం ఇప్పుడు డిస్కస్ చేద్దాం సో స్టేట్స్ రీఆర్గనైజేషన్ కమిషన్లో హైదరాబాద్ స్టేట్కి సంబంధించి ఈ హైదరాబాద్ స్టేట్లో మొత్తం ఎయిటీన్ పాయింట్ సెవెన్ మిలియన్ పీపుల్ ఉన్నారు వీటిలో ఫార్టీ సెవెన్ పాయింట్ ఎయిట్ మిలియన్ పీపుల్ ఫార్టీ సెవెన్ పాయింట్ ఎయిట్ పర్సెంట్ పీపుల్ తెలుగు మాట్లాడతారు ట్వంటీ ఫోర్ పాయింట్ త్రీ పర్సెంట్ పీపుల్ మరాఠీ మాట్లాడతారు లెవెన్ పాయింట్ సిక్స్ పర్సెంట్ పీపుల్ ఉర్దూ మాట్లాడతారు అండ్ టెన్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ పీపుల్ కన్నడ మాట్లాడతారు అంటే అప్పుడు హైదరాబాద్ స్టేట్ ఎలా ఉన్నదంటే మహారాష్ట్రలో కొంత భాగము కర్ణాటకలో కొంత భాగము అండ్ హైదరాబాద్ ఇదంతా కూడా మనకి హైదరాబాద్ స్టేట్ కిందనే ఉండే సో ఇది బేసికల్గా ఎక్కడి నుంచి ఏర్పడింది అంటే అసఫ్జాహి డైనాసిటీ నుంచి మనకి ఏర్పడింది మనకి హిస్టరీలో చూసుకుంటే మనకి నీట్గా అర్థమవుతుంది సో మనకి ఇక్కడ ఏం చేశారంటే స్టేట్ రీఆర్గనైజేషన్ కమిషన్ రిపోర్ట్లో కన్నడ స్పీకింగ్ డిస్టిక్స్ అంటే ఏవైతే ఇక్కడ ఇక్కడ ఉన్నాయో ఈ కన్నడ స్పీకింగ్ డిస్టిక్స్ రాయచూరు అండ్ గుల్బర్గా మనం మైసూర్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి అంటే కర్ణాటక స్టేట్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి అనుకున్నారు అట్ ద సేమ్ టైం మరాఠా డిస్టిక్స్ ఏవైతే ఇక్కడ ఉన్నాయో వాటిని మనం మరాఠాకి ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి అని అనుకున్నారు అండ్ ఈ తెలుగు మాట్లాడే డిస్టిక్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని తెలంగాణ చేయాలి అని రాసుకున్నారు ఈ స్టేట్ రీఆర్గనైజేషన్ కమిషన్లో అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం ఏం చెప్పారంటే ఈ ఆంధ్రప్రదేశ్ని అండ్ ఈ తెలంగాణని కలిపితే ఈ రెండు కలిపితే ఒకటే స్టేట్గా అవుతుంది తెలుగు మాట్లాడే ప్రజలందరూ ఒకటే దగ్గర ఉంటారు అండ్ ఈ కర్నూలు దగ్గర ఉన్న క్యాపిటల్ని ఇక్కడ హైదరాబాద్ దగ్గరలో ఉంది కాబట్టి ఆల్రెడీ హైదరాబాద్ వెల్ డెవలప్డ్ అక్కడ చాలా పనులు కూడా జరుగుతున్నాయి ఈ కర్నూలులో ఓన్లీ తాత్కాలికంగా మాత్రమే వర్క్స్ జరుగుతున్నాయి సో ఈ వర్క్స్ అన్నీ కూడా హైదరాబాద్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేసేసుకొని ఈ ఆంధ్రప్రదేశ్ అనేది ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్డ్గా ఒక స్టేట్ని చేద్దాము అనేది ఈ స్టేట్ రీఆర్గనైజేషన్ కమిషన్ యొక్క రిపోర్ట్ సో మనకు తర్వాత ఏం జరిగింది సో ఈ యొక్క స్టేట్ రీఆర్గనైజేషన్ కమిషన్ని తెలంగాణలో ఉన్న ఎంపీస్ చాలా వరకు ఒప్పుకోలేదు ఎందుకంటే జాబ్స్ పరంగా చూసుకుంటే ఆంధ్రప్రదేశ్లో అంటే కోస్టల్ ఆంధ్ర అండ్ రాయలసీమలో ఉన్న వాళ్ళు తెలంగాణకు వచ్చి వర్క్ చేయడం జరుగుతుంది ఎందుకంటే హైదరాబాద్ ఇక్కడ వెల్ డెవలప్డ్ కాబట్టి సో దాని వలన తెలంగాణలో ఉన్న ప్రజలకు ఇబ్బంది కలుగుతుంది అన్న ఉద్దేశంతో మాకు సపరేట్ తెలంగాణనే ఇవ్వండి మాకు ఈ ఆంధ్రప్రదేశ్లో కలపద్దు అని అప్పుడే చెప్పడం జరిగింది సో అయినా కూడా మన సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఏం చేసిందంటే జెంటిల్మెన్ అగ్రిమెంట్స్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేసింది నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్లో ఈ జెంటిల్మెన్ అగ్రిమెంట్స్లో ఇద్దరికి ఆం తెలంగాణ వాళ్ళకి అట్ ద సేమ్ టైం ఆంధ్రప్రదేశ్ వాళ్ళకి ఈక్వల్గా స్టేటస్ వచ్చేలాగా చూసింది అనమాట సో దీంట్లో ఏంటేంటి ఉన్నాయంటే ఎంప్లాయ్మెంట్కి సంబంధించి ముల్కీ అండ్ నాన్ ముల్కీ స్టేటస్ కూడా ఇవ్వాలి అంటే దీనికి అర్థం ఏంటంటే లోకల్ పీపుల్ తెలంగాణ వాళ్ళకి ఎవరైతే చెందుతారో వాళ్ళకి మాత్రమే తెలంగాణలో జాబ్స్ ఇవ్వాలి ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్న వాళ్ళకి మాత్రమే ఆంధ్రప్రదేశ్లో జాబ్స్ ఇవ్వాలి అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే ఇప్పుడు సీఎం మనము తెలంగాణ వాళ్ళని నామినేట్ చేస్తే డిప్యూటీ సీఎం పోస్టు కోస్టల్ ఆంధ్ర ఆర్ రాయలసీమ వాళ్ళకి ఇవ్వాలి అట్ ద సేమ్ టైం వైజ్ వర్స చేయాలి ఇట్లా కొన్ని రికమెండేషన్స్ అనేవి జెంటిల్మెన్ అగ్రిమెంట్స్లో ఇవ్వడం జరిగింది ఈ లొకాలిటీకి సంబంధించి సో దీని తర్వాత ఏం జరిగిందంటే ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ సో నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్లో ఆ జెంటిల్మెన్ అగ్రిమెంట్ని సో అందరూ ఏకీభవించారు జెంటిల్మెన్ అగ్రిమెంట్స్ మీద చాలామంది సైన్స్ చేయడం కూడా జరిగింది ఇవన్నీ కూడా ఎవరెవరు సైన్ చేశారు ఎవరెవరు సీఎంగా ఉన్నారు ఎవరెవరు డిప్యూటీ సీఎంగా ఉన్నారు స్పీకర్గా ఉన్నారు ఇవన్నీ కూడా మనకి హిస్టరీలో డీటెయిల్డ్గా వస్తాయి సో మనం ఇక్కడ మాత్రము బైఫర్కేషన్ గురించి మాట్లాడుకుందాము సో ఆంధ్రప్రదేశ్ అనేది మనకి ఫస్ట్ నవంబర్ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్న ఫామ్ అయింది అంటే ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్డ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ అంటే తెలుగు మాట్లాడే ప్రజలందరినీ ఒకటిగా ఫామ్ చేసిన ఈ ఆంధ్రప్రదేశ్ స్టేట్ అనేది మనకి ఫస్ట్ నవంబర్ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్న ఫామ్ అయింది 
సో అప్పుడు మనకి సీఎంగా ఎవరున్నారంటే హూ ఈజ్ ద ఫస్ట్ సీఎం ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ స్టేట్ అంటే నీలం సంజీవరెడ్డి గారు ద ఫస్ట్ సీఎం ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ స్టేట్ అండ్ ద ఫస్ట్ డిప్యూటీ సీఎం ఎవరంటే కేవీ రంగారెడ్డి అండ్ ఫస్ట్ గవర్నర్ ఎవరంటే సీఎం త్రివేది సో ఇవన్నీ కూడా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ అండి ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో రావడానికి ఛాన్సెస్ అయితే ఖచ్చితంగా ఉన్నాయి సో దీని తర్వాత నైన్టీన్ సిక్స్టీ నైన్లో ఇప్పుడు మనకి మెయిన్గా తెలంగాణ ఫార్మేషన్ గురించి ఎజిటేషన్స్ అనేవి స్టార్ట్స్ స్టార్ట్ అవుతాయి అనమాట అంటే ఇది ఎందుకు స్టార్ట్ అయింది అంటే మెయిన్గా నైన్టీన్ సిక్స్టీ నైన్లో తెలంగాణ ఎజిటేషన్ అనేది స్టార్ట్ అయింది ఎందుకంటే నాట్ ఫాలోయింగ్ ద జెంటిల్మెన్స్ అగ్రిమెంట్ ఏదైతే జెంటిల్మెన్ అగ్రిమెంట్ అని నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్లో ఇచ్చారో దాన్ని ఏమాత్రము ఫాలో కావట్లేదని ఒక స్టూడెంట్ అతని పేరు ఏంటంటే రవీంద్రనాథ్ ఈయన హీ ఈజ్ ద ఫస్ట్ పర్సన్ టు రైజ్ ద ఇష్యూ ఆఫ్ తెలంగాణ హ్యాపెండ్ ఇన్ నైన్టీన్ సిక్స్టీ ఎయిట్ ఈయన ఎందుకు స్టార్ట్ చేశాడంటే జాబ్స్ అన్నీ కూడా కలుషితం అవుతున్నాయి ఆంధ్ర పీపుల్ చాలా వరకు తెలంగాణలోకి వచ్చి జాబ్స్ చేస్తున్నారు ఓన్లీ ట్వంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ జాబ్స్ మాత్రమే తెలంగాణ వాళ్ళకి ఇస్తున్నారు మిగతా ఎయిటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ జాబ్స్ కూడా రాయలసీమ అండ్ కోస్టల్ ఆంధ్ర పీపుల్కే ఇస్తున్నారు అని చెప్పేసి స్ట్రైక్ అయితే స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది సో ఈ స్ట్రైక్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు అండ్ ఇంకా ఎందుకు స్టార్ట్ చేశారంటే రిజర్వ్ సీట్స్ ఆఫ్ తెలంగాణ స్టూడెంట్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు ద ఆంధ్ర స్టూడెంట్స్ అండ్ ఇంకోటి సీట్స్ ప్రకారంగా కూడా కాలేజెస్లో సీట్స్ అనేవి కొన్ని తెలంగాణ లోకల్ పీపుల్కే ప్రొవైడ్ చేయాలని చెప్తారు సో అవి కూడా ఆంధ్ర స్టూడెంట్స్కే ఇస్తున్నారు అండ్ ఎంప్లాయ్మెంట్కి సంబంధించి కూడా ఆంధ్ర వాళ్ళకే ఎక్కువ ప్రిఫరెన్స్ ఇస్తున్నారు అని చెప్పేసి ఈ తెలంగాణ ఎడ్యుటేషన్ అనేది స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది సో ఈ తెలంగాణ ఎడ్యుటేషన్లో భాగంగా చాలా గొడవలు జరిగాయి అండ్ స్ట్రైక్స్ జరిగాయి చాలామంది స్టూడెంట్స్ కూడా దీంట్లో చనిపోవడం జరిగింది సో ఇది చాలా భారీ ఎత్తున కూడా అప్పుడు జరిగింది సో దీంట్లో ఈ రవీంద్రనాథ్ అనే వ్యక్తి కూడా చనిపోవడం జరిగింది ఇది మెయిన్గా మనకి సపరేట్ స్టేట్ కావాలి అని మనకి ఈ తెలంగాణ అజిటేషన్ వల్ల బయటకు వచ్చింది సో దీని తర్వాత అట్ ద సేమ్ టైం ఇంకా మంచిగా ఈ స్ట్రైక్స్ ఇవన్నీ జరుగుతున్న టైంలోనే ఒక స్టూడెంట్ టీపీఎస్ పార్టీ అనేది స్థాపించాడు అతని పేరు కిషోర్ సో నేను ఇక్కడ ప్రొవైడ్ చేయలేదు సో అతని పేరు కిషోర్ టీపీఎస్ తెలంగాణ ప్రజా సమితి అని స్థాపించాడు సో ఇప్పుడు ఈ తెలంగాణ ప్రజాసమితి ఎందుకు ఫామ్ అయింది అంటే ఓన్లీ ఫర్ ద తెలంగాణ సపరేట్ తెలంగాణ స్టేట్ కావాలి మాకు అని చెప్పేసి ఈ తెలంగాణ ప్రజాసమితి అనేది నైన్టీన్ సిక్స్టీ నైన్లో ఫామ్ కావడం జరిగింది సో లోక్సభ ఎలక్షన్స్ అనేవి జరిగాయి నైన్టీన్ సెవెంటీ వన్లో ఈ లోక్సభ ఎలక్షన్స్లో టీపీఎస్ అనేది టెన్ సీట్స్ గెలుచుకుంది లెవెన్ సీట్స్లో అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం సెప్టెంబర్ నైన్టీన్ సెవెంటీన్లో నైన్టీన్ సెవెంటీ వన్లో కాంగ్రెస్లో కూడా కలిసిపోయింది ఈ యొక్క టీపీఎస్ పార్టీ అనేది అండ్ తర్వాత ఏం జరిగిందంటే చాలా వరకు గొడవలు అనేవి జరుగుతున్నాయి తెలంగాణ స్టేట్లో ఈ యొక్క లొకాలిటీ కింద అందుకని చెప్పేసి అప్పుడు ప్రస్తుతం ఉన్న సీఎంని సీఎం వచ్చేసి ఆంధ్రప్రదేశ్ సీఎం ఉండే ఆ ఆంధ్రప్రదేశ్ సీఎంని తీసేసి పివి నరసింహారావుని అపాయింట్ చేశారు ఆంధ్రప్రదేశ్ సీఎంగా సో ఇప్పుడైనా కొంచెం అజిటేషన్స్ అనేవి తగ్గిస్తారు స్ట్రైక్స్ అనేవి తగ్గిస్తారు అని చెప్పేసి మన ఏపీ సీఎం ఏపీ సీఎంని తీసేసి తెలంగాణ సీఎం పివి నరసింహారావుని అపాయింట్ చేశారు సో ఇట్లా అపాయింట్ చేయడం వల్ల దాదాపు చాలా వరకు కూడా గొడవలు అనేవి అప్పుడు తగ్గడం జరిగింది సో దీని తర్వాత ఏం చేశారంటే నైన్టీన్ సెవెంటీ త్రీలో ఒక సిక్స్ పాయింట్ ఫార్ములాను అనేది తీసుకొచ్చారు ఈ ఫార్ములాలో ఏం చేశారంటే సో మోర్ ఇంపార్టెన్స్ ఈజ్ గివెన్ టు ద లోకల్ పీపుల్ రిగార్డింగ్ గవర్నమెంట్ జాబ్స్ ఈ గవర్నమెంట్ జాబ్స్లో భాగంగా ఎవరికి వాళ్ళకి మాత్రమే ఇస్తాము అని చెప్పారు అంటే తెలంగాణ పీపుల్ వాళ్ళకి తెలంగాణ జాబ్స్ ఇస్తాము ఆంధ్రప్రదేశ్ పీపుల్ వాళ్ళకి ఆంధ్రప్రదేశ్ వాళ్ళకి జాబ్స్ ఇస్తాము సో ఎవరికి వాళ్ళకి ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తామని చెప్పారు ఇంకొకటి ఏంటంటే టు డెవలప్ ఆల్ రీజియన్స్ ఈక్వల్లీ ప్రతి ఒక్క ప్రాంతాన్ని కూడా ఈక్వల్గా డెవలప్ చేస్తాము అని చెప్పారు మోర్ ప్రిఫరెన్స్ ఇన్ ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ వర్ గివెన్ టు ద లోకల్ పీపుల్ సో తెలంగాణలో ఉండే పీపుల్స్కి తెలంగాణ ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్లో సీట్స్ ఇస్తాము ఆంధ్రాలో ఉండే వాళ్ళకి ఆంధ్ర దాంట్లో సీట్స్ ఇస్తాము అని కూడా చెప్పారు ఈ సిక్స్ పాయింట్ ఫార్ములాలో దీనివల్ల కూడా చాలా వరకు అజిటేషన్స్ అనేవి స్టాప్ అయ్యాయి కొన్ని నెలల పాటు సో దీని తర్వాత ఏం జరిగిందంటే మనకి టూ థౌజండ్ వన్లో ఇక
అప్పుడు మన కేసీఆర్ గారు ట్వంటీ సెవెంత్ ఏప్రిల్ టూ థౌజండ్ వన్లో ఈ తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితి అనేది స్థాపించారు స్థాపించిన తర్వాత ఏం చేశారు అంటే టూ థౌజండ్ ఫోర్ జనరల్ ఎలక్షన్స్లో పోటీ చేశారు అప్పుడు ఇండియన్ నేషనల్ కాంగ్రెస్తో కలిసి పోటీ చేశారు ఎందుకు ఇండియన్ నేషనల్ కాంగ్రెస్తో కలిసి పోటీ చేశారంటే ఇండియన్ నేషనల్ కాంగ్రెస్లో కలిస్తే నేషనల్ కాంగ్రెస్ వాళ్ళు తెలంగాణ ఇస్తామని చెప్పడంతో ఇండియన్ నేషనల్ కాంగ్రెస్లో కలిసి పోటీ చేసి అప్పుడు విజయం సాధించారు కేసీఆర్ గారు విజయం సాధించిన తర్వాత ఏమైందంటే తర్వాత మళ్ళీ తెలంగాణ ఇప్పుడు ఇవ్వడం కుదరదు అని చెప్పారు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ వాళ్ళు సెంట్రల్ అని చెప్పేసరికి అలా మళ్ళీ టీఆర్ఎస్ పార్టీ నుంచి విడిపోయారు మన కేసీఆర్ గారు కాంగ్రెస్ పార్టీ నుంచి విడిపోయారు మన కేసీఆర్ గారు సో మళ్ళీ టీఆర్ఎస్ పార్టీ అనేది సింగిల్గా పోటీ చేయడం జరుగుతుంది ఈసారి కూడా టూ థౌజండ్ నైన్ ఎలక్షన్లో కూడా కేసీఆర్ గారు సీట్ని అయితే దక్కించుకున్నారు తర్వాత వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు సీఎం అయిన తర్వాత ఆయన చనిపోవడం జరిగింది టూ థౌజండ్ నైన్లో ఆయన చనిపోయిన తర్వాత నుంచి కేసీఆర్ గారు ఈ యొక్క హంగర్ స్ట్రైక్స్ అనేది స్టార్ట్ చేశారు తెలంగాణలో అంటే మాకు ఒక సపరేట్ తెలంగాణ స్టేట్ కావాలి అని చెప్పేసి అప్పటి నుంచి కూడా నిరాహార దీక్షని కొనసాగిస్తున్నారు మన కేసీఆర్ గారు సో ఆ టైంలో సో ఇది చాలా అదుపు తప్పేటట్టు ఉంది మళ్ళీ ఇంతకుముందు జరిగినట్టు నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ త్రీలో జరిగినట్టు పొట్టి శ్రీరాములు గారు చేసినట్టు అవుతుందేమో అని చెప్పేసి ముందుగానే ఒక స్టాండ్ తీసుకొని మన హోమ్ మినిస్టర్ చిదంబరం గారు మీకు ఒక సపరేట్ తెలంగాణ స్టేట్ని మేము ఇస్తాము దయచేసి మీరు ఈ అజిటేషన్స్ ఇవన్నీ స్టాప్ చేయండి అని కూడా చెప్పారు సో ఇది ఇలా జరిగిన తర్వాత కొన్ని రోజులకి ఈ యొక్క తెలంగాణ ఫార్మేషన్ అనేది పోస్ట్ పోన్ చేయడం జరిగింది సో దీని తర్వాత శ్రీకృష్ణ కమిటీని వేశారు ఎందుకు వేశారు ఈ శ్రీకృష్ణ కమిటీ అంటే తెలంగాణ స్టేట్ని ఫామ్ చేయడానికి చాలా వేస్ ఉన్నాయి సో ఈ వేస్లో చూడండి అని చెప్పేసి డిసెంబర్ థర్టీ టూ థౌజండ్ టెన్న శ్రీకృష్ణ కమిటీ అనేది వేయడం జరిగింది సో ఈ శ్రీకృష్ణ కమిటీలో చాలా ఒక సిక్స్ పాయింట్స్ అనేవి డిస్కస్ చేశారు ప్రతి ఒక్క పాయింట్ మనం డీటెయిల్గా చూద్దాము సో ఫస్ట్ పాయింట్ వచ్చేసి మెయింటైన్ స్టేటస్ క్యూ బైఫర్కేషన్ ఏమి ఉండదు కానీ తెలంగాణకు ఒక స్టేటస్ ఇస్తాము అట్ ద సేమ్ టైము కోస్టల్ ఆంధ్ర రాయలసీమకు కూడా స్టేటస్ని ఇస్తాము అని చెప్పారు సెకండ్ పాయింట్ వచ్చేసి తెలంగాణ అండ్ సీమాంధ్రాని సపరేట్ చేస్తాము అండ్ కామన్ క్యాపిటల్ హైదరాబాద్గా పెడతాము ఈ రెండు స్టేట్స్ కూడా అండ్ హైదరాబాద్ని యూనియన్ టెరిటరీగా గుర్తిస్తాము అని చెప్పారు సెకండ్ పాయింట్లో అండ్ థర్డ్ పాయింట్లో ఏమన్నారంటే తెలంగాణ అండ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ని సపరేట్ చేస్తాము అండ్ సపరేట్ క్యాపిటల్స్ ఉంటాయి తెలంగాణకి హైదరాబాద్ కాకుండా ఒక సపరేట్ క్యాపిటల్ ఉంటుంది ఆంధ్రప్రదేశ్ కూడా ఒక క్యాపిటల్ ఉంటుంది బట్ హైదరాబాద్ని ఒక సపరేట్ యూనియన్ టెరిటరీగా గుర్తిస్తాము అని చెప్పారు అండ్ థర్డ్ పాయింట్ వచ్చేసి ఫోర్త్ పాయింట్ వచ్చేసి రాయల తెలంగాణ అండ్ కోస్టల్ ఏపీ అనేవి రెండు స్టేట్స్గా చేస్తాము అండ్ ఫర్ రాయల తెలంగాణకి క్యాపిటల్ వచ్చేసి హైదరాబాద్ ఉంటుంది కోస్టల్ ఏపీకి సపరేట్ క్యాపిటల్ని ఏర్పాటు చేసుకోవాల్సిందిగా చెప్పారు అండ్ ఫిఫ్త్ పాయింట్ వచ్చేసి తెలంగాణ అండ్ ఏపీ అనేది సపరేట్ సపరేట్ స్టేట్గా ఉంటాయి తెలంగాణకి హైదరాబాద్ అనేది క్యాపిటల్గా ఉంటుంది అండ్ ఏపీకి మాత్రం సపరేట్ క్యాపిటల్ని పెట్టుకోవాలని చెప్పారు సో ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఇంప్లిమెంట్ అయ్యింది ఈ ఫిఫ్త్ పాయింట్ అనమాట సో సిక్స్త్ పాయింట్ వచ్చేసి అసలు బైఫర్కేషనే వద్దు అని చెప్పారు సో దీంట్లో వాళ్ళు చూసి ఫస్ట్ అయితే మెయింటైన్ స్టేటస్ క్యూ ఇది మాకొద్దు ఇది కూడా మాకొద్దు ఇది కూడా మాకొద్దు అని ఫోర్ పాయింట్స్ కూడా నెగ్లెక్ట్ చేశారు అప్పుడు మెయిన్గా న్యూస్లో ఉన్న టాపిక్ ఏంటంటే ఈ రాయల తెలంగాణ అండ్ కోస్టల్ ఏపీని ఇస్తామని కూడా ఈ స్టేట్ రీఆర్గనై ఈ సారీ శ్రీకృష్ణ కమిటీలో చెప్పడం జరిగింది సో మాకు అదొద్దు మాకు ఫిఫ్త్ పాయింటే కావాలి అని చెప్పేసి మళ్ళీ హెజిటేషన్స్ అనేవి స్టార్ట్ చేశారు అక్కడ సో ఇక్కడ తెలంగాణలో ఈ ప్రాబ్లం కొనసాగుతుంది అట్ ద సేమ్ టైమ్ కోస్టల్ ఆంధ్ర రాయలసీమలో సమైక్యాంధ్ర ఉద్యమాలు కూడా స్టార్ట్ చేశారు ఈ పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో సో శ్రీకృష్ణ కమిటీ రిపోర్ట్ అయిపోయిన తర్వాత ఇంకా ఎట్ లాస్ట్న మనకి టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్న తెలంగాణ స్టేట్ ఫామ్ అవ్వడానికి ఇలా గొడవలు అయితే ఇంకా జరుగుతూనే ఉన్నాయి ఆ టైంలో సమైక్యాంధ్ర మూమెంట్స్ జరుగుతున్నాయి అట్ ద సేమ్ టైము ఇక్కడ కూడా మా సపరేట్ ఫార్మేషన్ మాకు కావాలని అక్కడ కూడా జరుగుతున్నాయి 
సో ఎట్ ఎట్ లాస్ట్ మనకి తెలంగాణ ఫార్మేషన్ అవ్వడానికి యూనియన్ గవర్నమెంట్ అనేది డిసైడ్ అయిపోయింది సో డిసైడ్ అయిన తర్వాత థర్టీన్త్ ఫిబ్రవరి టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్న తెలంగాణ స్టేట్ బిల్లుని లోక్సభలో ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు సుశీల్ కుమార్ సిండే గారు హోమ్ మినిస్టర్ గారు ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం జరిగింది సో దీనిలో ప్రతి పాయింట్ కూడా ఎగ్జామ్లో అడగడానికి ఛాన్స్ ఉందండి ప్రతి ఒక్క డేట్ కూడా ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ తెలంగాణ స్టేట్ బిల్ని ఎక్కడ ఎప్పుడు ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు అంటే థర్టీన్త్ ఫిబ్రవరి 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 టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ అని చెప్పాలి సో లోక్సభ ఎప్పుడు బిల్ని పాస్ చేసింది అంటే ఎయిటీన్త్ ఫిబ్రవరి టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ రాజ్యసభ బిల్ని ఎప్పుడు పాస్ చేసింది అంటే ట్వంటీ ఫిబ్రవరి టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ సో మన ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ప్రణబ్ ముఖర్జీ గారు ఎప్పుడు ఈ బిల్ మీద సైన్ చేశారు అంటే ఫస్ట్ మార్చ్ టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ అండ్ అట్ లాస్ట్ మనకి తెలంగాణ అపాయింటెడ్ డే అని అడుగుతారు సో దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ సెకండ్ జూన్ టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ సో ఇలా చాలా అజిటేషన్స్ మధ్య స్ట్రైక్స్ మధ్య మన తెలంగాణ అండ్ ఏపీ డివైడ్ అవ్వడం జరిగింది సో దీని తర్వాత చాలా ప్రాబ్లమ్స్ కూడా వచ్చాయి సో వాటన్నిటిని కూడా మనం డిస్కస్ చేయాలి ప్రతి ఒక్క విషయము ఈ బైఫర్కేషన్కి సంబంధించి మనం డిస్కస్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఇంతకు ముందు కూడా మనకి ఎగ్జామ్స్లో బైఫర్కేషన్స్కి సంబంధించి చాలా క్వశ్చన్స్ అయితే అడగడం జరిగింది దీని తర్వాత ఏపీ బైఫర్కేషన్ యాక్ట్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాము దీంట్లో కూడా ఏపీ బైఫర్కేషన్ యాక్ట్ అనేది మనకు చాలా ఇంపార్టెంట్ మనం ఎన్ని తెలుసుకున్నా కూడా ఈ సెక్షన్స్ ఏంటి ఇవన్నీ చూసిన తర్వాత మనకి డీటెయిల్డ్ ఐడియా అయితే వస్తుంది ఏపీ బైఫర్కేషన్ యాక్ట్ గురించి అసెట్స్ ఎలా డివైడ్ చేశారు ఏపీకి తెలంగాణకి అండ్ లేబిలిటీస్ ఎలా డివైడ్ చేశారు సో ఇలా చాలా పాయింట్స్ అనేవి అయితే ఉన్నాయి సో ఇవన్నీ కూడా డిస్కస్ చేసుకుందాము సో ఇంతవరకు మన వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని మన ఛానల్ని అలాగే పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ని కూడా క్లిక్ చేయండి సో థ్యాంక్ వెరీ మచ్